वेलकम टू माई चैनल रोबस बाजार आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कवर पेज देख के तो आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड एक ट्रैप है क्या क्या रिटेल निवेशकों को फंसाया जाता है इसी टॉपिक के ऊपर आज आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और विद लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं जो मैंने 100 परसेंट प्रूफ के साथ आपको शो करूंगा मैं आपको उस पर जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए नए आए हुए हैं ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके इसमें ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे हमेशा आते रहें चलिए हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा एक प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है अब काफी सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या डिविडेंड के टाइम पे स्टॉक गिर जाता है तो मैंने बोला हो सकता है एक में भी चांसेस हो सकते हैं फिर मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है ऐसा भी हो सकता है जैसे लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने बोला क्यों ना इस पर एक रिसर्च की जाए और एक वीडियो तैयार किया जाए आप लोगों के लिए तो मैंने एक स्टॉक को फाइंड आउट किया सनोफाई इंडिया लिमिटेड स्मॉल कैप की कंपनी फार्मास्यूटिकल की जब मैंने इस स्टॉक को देखा तो इस स्टॉक में कैश डिविडेंड 12 अप्रैल की एक्स डेट दिखाई दे रही है फाइनल डिविडेंड वन एटी वन रुपीज़ का डिविडेंड और कैश डिविडेंड स्पेशल 12 अप्रैल की एक्स डेट है तीन सौ नौ रुपये टोटल बनता है चार सौ नब्बे रुपये अब आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी चार सौ नब्बे रुपये सिर्फ एक शेयर में क्यों दे रही है मैंने इस स्टॉक को बाय करने का निर्णय लिया कि मैंने बोला हो सकता है देखते हैं इस स्टॉक में क्या स्थिति बनती है क्या ये एक फाउल प्ले हो सकता है क्या कंपनी इसमें कुछ ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है तो मैंने सोचा कि आप आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए और आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाया जाए अब मैं इसमें आपको दिखाता हूं मैंने इस शेयर को पांच तारीख को पांच चार दो हजार बाईस को सात हजार छह सौ छियानवे रुपए में खरीदा अब इस स्टॉक के अपन हम लोग चार्ट पे जाते हैं पांच चार दो हजार तारीख को मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाँच तारीख यहाँ से स्टार्टिंग है मैंने स्टॉक को लगभग लगभग यहाँ किसी रेट पे खरीदा था ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट के आसपास या ग्यारह मिनट ग्यारह बज के पंद्रह मिनट के आसपास सात हजार छः सौ छियानवे मैंने स्टॉक में देखा एक ऑलमोस्ट अप ट्रेंड है और स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी चल रही थी इसकी तो मैंने बोला ले लेते हैं स्टॉक को बारह तारीख तक होल्ड करेंगे तेरह तारीख या चौदह तारीख को स्टॉक से बाहर हो जाएंगे एक छोटा सा प्रॉफिट भी कमा लेंगे और डिविडेंड भी मिल जाएगा तो ये मैंने देखा यहाँ पे जब मैंने इसको खरीदा तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट मेरे रेट के आसपास ही बंद हुआ फिर ये दूसरे दिन गैप अप खुला गैप अप होने के बाद ये स्टॉक अपसाइड ही रहा अपसाइड चलता रहा देख सकते हैं आप पाँच तारीख छः तारीख सात तारीख आठ तारीख नौ और दस को छुट्टी थी ग्यारह तारीख को ये स्टॉक खुला ओपन हुआ मंडे के दिन फिर उसके बाद स्टॉक वहीं कंसोलिडेट करता रहा और सात हजार आठ सौ सेवन डबल एट फोर के आसपास आके बंद हुआ अब आप इसमें देख सकते हैं एक लंबा कैप दिखाई दे रहा है आपको जैसे ही बारह तारीख आई ये स्टॉक चार सौ बीस रुपए नीचे से खुला अब आप सोच सकते हैं कि कंपनी कितना बड़ा एक ट्रैप बना रही है कि काफी लोगों ने यहां से लेके यहां इससे पहले हो भी सकता है इससे पहले से भी इन्वेस्ट किया हो किसी ने दो तारीख से एक तारीख से तो काफी सारे रिटेल निवेशक इसके बीच में इन्वेस्ट करते चले गए करते चले गए और उसके बाद जैसी बारह तारीख एक्स डेट की बारी आई तो कंपनी ने सोचा एक्स डेट पे तो कोई निकालेगा नहीं यहाँ से हम गैप गैप डाउन एक ओपनिंग कर देते हैं यहाँ पे जितने भी निवेशक हैं हमारे यहाँ पे फंसे रह जाएंगे अब देख सकते हैं चार सौ से लेके सेवन फोर सिक्स फाइव ऑलमोस्ट चार सौ बीस रुपये या इसके आसपास का कुछ अंतर होगा मैं अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ आपको चार सौ बीस या चार सौ पच्चीस के आसपास तो ये चार सौ बीस और चार सौ पच्चीस के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है इसकी तो आप सोच सकते हैं एक शेयर में लोग चार सौ नब्बे रुपये दे रहे हैं और गैप डाउन ओपनिंग इनने बारह तारीख को चार सौ नीचे से कर दी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक फंसाने का तरीका है कंपनी का कि कंपनी आपके साथ शेयर डिविडेंड जरूर शेयर करती है लेकिन ये आपको एक लंबे समय के लिए फंसा देती है हो सकता है ये एक आध दो महीने का टाइम पीरियड हो सकता है या ती, तीन चार महीने का टाइम पीरियड हो सकता है या छः महीने का भी हो सकता है 
तो इसके बाद कंपनी आपके पैसे का उपयोग करके उससे अर्निंग करती है अपनी और फिर इसके बाद ये स्टॉक फिर बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके तब तक कंपनी अपना प्रॉफिट कमा चुकी होती है आप ही के पैसे से मुझे ऐसा लगता है कि डिविडेंड के चक्कर में या डिविडेंड के लालच में आपको स्टॉक में तुरंत तुरंत में निवेश नहीं करना चाहिए जिस निवेशक ने अगर तीन चार महीने पहले इस स्टॉक को खरीदा हुआ है या दो तीन महीने पहले खरीदा हुआ है और अच्छे दाम में खरीदा हुआ है मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ डिविडेंड की न्यूज़ सुन के जी बिजनेस सी एन बी सी आवाज़ में या टीवी न्यूज़ चैनल या किसी मैसेजेस के थ्रू या किसी ने आपको बता दिया कि डिविडेंड मिलने वाला है इसमें काफ़ी ज़्यादा आप इस स्टॉक को खरीद लो तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिए डिविडेंड एक ट्रैप जैसी स्थिति होती है डिविडेंड जिस दिन उसकी एक्स डेट होती है उस दिन स्टॉक गिरना ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट तय है टेन परसेंट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन नाइन्टी परसेंट इसके चांसेस होते हैं कि यहाँ से आप फंस जाओगे स्टॉक में ये तो फिलहाल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो ये तो सिर्फ मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने स्टॉक को परचेज किया था मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ इस स्टॉक को मैंने पाँच तारीख को परचेज किया था 7696 पे फिलहाल की डेट में स्टॉक जो है वो खड़ा है 7296 पे अब आप सोच सकते हैं 7696 से 7296 ऑलमोस्ट ये स्टॉक मुझे जो नुकसान दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ उसमें थ्री नाइन्टी का ऑलमोस्ट चार सौ का अब इस स्टॉक में अगर कोई बाहर निकलना भी चाहता है तो कैसे निकलेगा मैंने तो फिलहाल यहाँ पर एक क्वान्टिटी ली थी सिर्फ मुझे इसमें रिसर्च करना था चेक करना था इस वजह से मैंने स्टॉक को चुना और लिया देखना चाहता था कि डिविडेंड के टाइम पे ये स्टॉक गिरता है कि नहीं गिरता सडनली जब स्टॉक गिरा तो मुझे इस चीज़ पे विश्वास हुआ कि डिविडेंड एक ट्रैप होने की कंपनी एक ट्रैप बनाती है थोड़ा सा यहाँ पे निवेशकों को लालच देती है कि आइए हमारे स्टॉक में निवेश करिए और सडनली जिस दिन एक्स डेट होती है उस दिन धड़ाम से गिर जाता है तो ऑलमोस्ट वो कवर कर देता है जहां आपको चार सौ नब्बे रुपये दे रही है चार सौ रुपये नीचे गिरा देते हैं स्टॉक को और उसके बाद वो बराबर हो जाता है फिर उसके बाद आप स्टॉक में बने रहते हैं वो और डाउन साइड होता जाता है आपका लॉस बढ़ता जाता है इस स्टॉक में तो फिलहाल मैंने एक ही शेयर खरीदा था सिर्फ चेक करने के लिए कई सारे ऐसे निवेशक होंगे जिनने दस शेयर खरीदे किसी ने बीस किसी ने पचास किसी ने सौ तो अब आप सोच सकते हैं उनका नुकसान कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा अब वो निवेशक फंसे हुए हैं तो मेरे हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होने के टाइम पे आपको थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए अपनी रिसर्च पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए ना कि दूसरों की बातों पे। तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करना चाहिए और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीज़न लें कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं ओके थैंक यू सो मच